സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഹൊത്തുബയിൽ മഴയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മഴ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞാമത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പടച്ചറബിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരീക്ഷണോപാധി കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ശീലങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് നാം കേട്ടുപോവുകയല്ല നാം പകർത്തണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എളുപ്പമല്ല അത് ശ്രമകരമാണ് പക്ഷേ ആ ശ്രമകരമായ കാര്യം നാം നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ചെലവഴിച്ച ഒരു മാസം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വിശ്വാസപരമായ കരുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ ഈമാൻ മാത്രം പോരാ ഇസ്തിഹാമത്തുണ്ടാകണം എപ്പോഴെങ്കിലും നിർവഹിക്കുന്ന അമല് മാത്രം പോരാ ആ അമലുകൾക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നാം റമദാനിന്റെ ശീലങ്ങളെ നിലനിർത്തണം ആരാധന വലിയ കൃത്യനിഷ്ഠ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ജമാഅത്തിന് പള്ളി നിറയാറുണ്ടായിരുന്നു സുബ് ജമാഅത്തിന് എല്ലാവരും എത്താറുണ്ടായിരുന്നു അത് തുടരലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ താല്പര്യം അത് നിലക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ആരോഗ്യകരമായ പ്രവണതയുമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മളെല്ലാം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ രംഗത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ശൂന്യരായി പോവുകയാണ് ജമാഅത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ സുബഹ് ജമാഅത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നാം ഒരു മാസം അതിന് നീക്കിവെച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ശീലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അത് പ്രധാനമാണ് 
ജീവിതത്തിന്റെ ശീലം ഒരുപാട് നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് നോമ്പ് കഴിയട്ടെ നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരമല്ല ഇടപാടും നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാതിലും തുറക്കുകയാണ് എല്ലാ പിൻവാതിലും നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കുകയാണ് നോമ്പിനകത്ത് നിഷിദ്ധമെന്ന് നാം കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും നോമ്പിന് ശേഷം ചിലരെങ്കിലും തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് രാത്രിയായാൽ നമസ്കാരം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ തറാവി നമസ്കാരം നടക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് റമദാനിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി നമസ്കാരം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് തറാവി എന്ന പേരിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് റമദാനിൽ സവിശേഷമായ ഇമാമിനെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് ബഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് പ്രകാരം റസൂൽഹി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره الا يخدع عشر ركعه الله في ركعه الله في الدروازه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان لا غتي الا ده غتي فاضرابغل الله في الدروازه كان نمسكركار ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നോമ്പിനെ തുടങ്ങി നോമ്പിനെല്ലാം തീർന്നു എന്നതാണ് ജീവിതം എന്നതല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം നോമ്പിന്റെ ആരാധനകളിലെ നിഷ്ഠ നോമ്പിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സവിശേഷ ശീലങ്ങൾ നോമ്പിന് നാം നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ നമസ്കാരം എല്ലാം നമ്മുടെ കഴിവിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ നൈരന്തര്യം നിലനിർത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂൽ സല്ലാഹുലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ അടുക്കണം ശ്രദ്ധിതു നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഈ അമല കൊണ്ട് ഈ ബാധത്ത് കൊണ്ട് ഈ ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് ഇസ്തിക്കാമത്തിനുള്ള തോക്കത്താണ് കഴിവാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അമല കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂല അമല കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടൂല എന്നൊരു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വല അൻതയാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ അങ്ങും അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കാല വല അന ഇല്ല അയ്യത്ത അമ്മദനി അള്ളാഹു ബി റഹ്മത്തിൻ മിൻഹു വ ഫദലിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്തും ഫദലും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെയും കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസം സവിശേഷമായി ഒരുപാട് ചെയ്തു വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല ആ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയുണ്ടാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ആരംഭിച്ച ശീലങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇസ്തിക്കാമത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് തലത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഒരുപാട് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പ്രകോപനങ്ങളുണ്ട് പ്രലാഭനങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് രംഗത്തും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള രണ്ട് രംഗത്തും ഇസ്തിക്കാമത്തിനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് ആരാധനകളിലൂടെ നേടിയോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഓതി വെച്ചായത്തതാണ് നമ്മുടെ നാഥൻ അള്ളാഹുവാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ ഇസ്തിക്കാമത്തുള്ളവൻ പിന്നെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പാട് വേണ്ട പിന്നെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അമല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്ര മാത്രമാണ് ഇസ്തിക്കാമത്തുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണ മുഖത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തറിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആരും നിരാകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണ മുഖത്താണ് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും മുസ്ലിം സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ് ആ പരീക്ഷണം മറികടക്കുന്നവന് സ്വർഗമാണ് അതൊന്നുമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ധരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുവോ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് റമദാനിൽ നമ്മുടെ ചേർന്ന് നാം ചേർത്ത് നിർത്തിയ 
ഒന്നിനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇസ്തിക്കാമത്തുണ്ടാകണം അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രകോപനപരവും പ്രലോഭനവും പ്രലോഭനപരവുമായ തലങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണമായി കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയണം എന്നിട്ടതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്താഹീനോ വിശ്വബരി വസലാത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കണം വിശ്വബരി വസ്വലാത് നമസ്കാരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സഹനം കൊണ്ടും നമസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കണം ആരാധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചടങ്ങുകൾക്കപ്പുറം എന്നെ എന്റെ നാഥന്റെ മാർഗത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള എന്റെ കരുത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഗ്നികുണ്ഠങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങൾ തീർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളിൽ അഗ്നി കൂട്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിലെ കാളുകൾ എടുത്തെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കടല് തടസ്സമായി നിന്നിട്ടുണ്ട് തൂക്കുമരം ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൽത്തുറുങ്ക് സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചരിത്രം വായിച്ചോ പക്ഷേ അതിനെ അതിജീവിച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഇത്തരം ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ രൂഢമൂലമാകുന്ന വിശ്വാസമാണ് അഗ്നികുണ്ടത്തെ അതിജീവിച്ച വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളെയും മറികടന്നു വന്ന വിശ്വാസം കടല് പോലും പിളർന്നു പോയ വിശ്വാസം അല്ലേ കടല് പിളർന്നു പോയ വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന് മുമ്പിൽ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനതക്ക് മുമ്പിൽ ചങ്കടലിനെ അള്ളാഹു പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യത്തിന് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു പോയ തൂക്കുമരങ്ങളുണ്ട് തൂക്കുമരത്തിന് മുമ്പിൽ ചിലർ തലകുനിക്കും പക്ഷേ വിശ്വാസി തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും അതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൽത്തുറുങ്ങുകളെ ഇത് അതിജീവിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും എന്നത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിലൂടെ അതിജീവനം സാധ്യമായ ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലക്ക് നാം നമ്മളാണിലെ ശീലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കരുത്തുറ്റതാക്കണം ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക വിശുദ്ധ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിടങ്ങ എന്റെ ഉടമകളെ കുറിച്ച് കിടങ്ങുകാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പരാമർശിച്ചതാൻ കിടങ്ങുവാസികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ കിടങ്ങു കുഴിച്ചോ അതിനകത്ത് തീ കൂട്ടപ്പെട്ടോ അവർ അതിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്നോ അവർ വിശ്വാസികളെ കൈകാലുകൾ പിടിച്ച് ബന്ധിനസ്ഥരാക്കി ആ കിടങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അവർ ആർ തട്ടകസിച്ചു വിശുദ്ധ ഗുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് കൊത്തില അസ്വാബല്ലോത് പക്ഷേ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാൻ അതിനെയും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം വിശ്വാസികളാകുന്നത് മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനത കൈകാലുകൾ ഭിന്ന ചേരിയിൽ ഭിന്ന രീതിയിൽ ഛേദിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു വിലചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അനുഭവിച്ച തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ചിത്രം സൂറത്ത് ഇസ്രായേൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല സ്വഭാവത്തിൽ ആ പല രീതിയിലും പല സ്വഭാവത്തിലും ഒരുക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണ മുഖത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണിയാണ് കരുത്താണ് നമുക്കൊക്കെ റമദാൻ തന്നത് അതിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയാൽ അതാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വകയിൽ ഏതെങ്കിലും അളവിൽ തന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ കള്ളങ്ങൾ ചമച്ച് കലർപ്പോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വഹീനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിന്നെ കൂട്ടാളികളാക്കുമായിരുന്നു 
ഇന്നും അതിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാർ വിലക്കെടുക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതോ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് നേരെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചറിയപ്പെടും വിധമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലീഹുരിജു കമിൻഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പിടിച്ചു നിന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ഞഞ്ചലമായി വിശ്വാസം കൊണ്ടാൻ ആ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നെഞ്ചേറ്റി വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ കിടങ്ങവാസികൾ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്ത ആദർശ സമൂഹത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നമ്മൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ലോകത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ലോകത്തും രാജ്യത്തും സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരനനക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ മാർഗമായി കാലിതീറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ക്രൂരമായിട്ട് പശുവാരാധനയുടെ പശു ഭീകരതയുടെ പേരിൽ മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള പാഥേയമാണ് നാം റമദാനി നേടിയെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് തുടരണം മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇബിൻ ഉമർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ കൊല്ലീഫിൽ ഇസ്ലാമി ഒരാളോടും ചോദിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് കാലാമൻ തുമില്ല സുമസ്തക്കൈം നീ അള്ളാഹുവിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും അതിൽ നിനക്ക് ഇസ്തിക്കാമത്ത് ഉണ്ടാവുകയുമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രകോപനത്തിന്റെ തലം രൂപപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പക്വമായി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള വിശ്വാസിയുടെ പാഥേയം നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടെ നിർത്തുവാനുള്ള അചഞ്ചലമായ നിരന്തരമായ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിശത നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുക ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളാൽ നമുക്കൊരു രീതിയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം നോമ്പായാൽ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശിച്ചോ അവിടെ പിന്നീട് എല്ലാ പരിധികളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിടാറാണ് പതിവ് ഞാൻ പറയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓടുകയാൽ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടം അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത ഓട്ടം ജീവിതത്തെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഓട്ടം ഞാൻ പറയുന്നു ആ ഓട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആർജിച്ച വിശ്വാസപരവും അതുപോലെ തന്നെ തക്വാപരവുമായ പാഥേയം കൈവിട്ടു പോകാതെ നിലനിർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പ് ബുദ്ധിയും വിവേചനവും വിവേകവും ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ ചാടിപ്പിടിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പിലോടടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കരുതലുണ്ടാകണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് നാം ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പായയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ എണീക്കുന്നത് ആ സ്വപ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മയും കൊണ്ടോടാൻ പാടില്ല സ്വപ്നങ്ങളുമായി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം മഹാനായ മുറൽ ഫാറൂഖ് റതിയുള്ള ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലിൽ മാലിൽ റാവത്തൻ റാവത്തിൽ ഹംറ മഹാനായ മുറൽ ഫാറൂഖ് റതിയുള്ള ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാൻ ഇന്നലിൽ മാലിൽ റാവത്തും കല്ല റാവത്തിൽ ഹംറ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം മത്തുപിടിക്കലാൻ എന്നിട്ട് ഉമറലിയാന് പറഞ്ഞു ഏതുപോലെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മത്തുപോലെ അതിനും മത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് മുറൽ ഫാറൂഖ് അലിയുള്ളവനൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്തും ചെയ്യും എന്തും ചെയ്യും ഏത് വഴികളും സ്വീകരിക്കാം ലഹരി ബാധിതനെ പോലെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൈവികമായി തന്നെ അവന് സാമ്പത്തികമായ രംഗത്താർത്തി ഉണ്ടാകാം എന്ന് മുറൽ ഫാറൂഖ് അലിയുള്ളവന് പറയുകയാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം താളം തെറ്റും വിധം ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കെട്ടഴിച്ചു വിടരുത് മഹാനായ അബൂമാമാർ പറയുന്ന ഒരിക്കൽ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമയോട് 
സകലവ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ സുലി സല്ലി സ്വലം ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സകലവ പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യമാൻ കഷ്ടപ്പാടാൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്പം സമ്പത്തുണ്ടാകാനാൻ ഉടൻ തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം സകലഭയോട് ചോദിച്ചു സകലഭ നിനക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് നന്ദി കെട്ടവനാകണമോ അതല്ല കുറഞ്ഞ സമ്പത്തോടു കൂടി നീ നന്ദിയുള്ളവനാകണമോ സകലഭയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാകാം യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ല റസൂലെ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാകും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകരെ എനിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്നിട്ട് അബൂ മാമ പറയുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സകലപ്പക്ക് സ്വത്തുണ്ടായി ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായി അത് പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങി സൂറുന്നാന്റെ അടുക്കൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളാണ് സകലഭ പിന്നെ സകലഭയെ കാണാതായി എപ്പോഴും വരുന്ന സകലഭ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ വക്തനും ജമാത്തിന് എത്തുന്ന സകലഭ മകരുവിനും മിഷായനും മാത്രം വരാൻ തുടങ്ങി ആടുമാടുകൾ പെറ്റുപെരുകി അന്നത്തെ കാലി സമ്പത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാലി സമ്പത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മകരുവിനും മിഷാക്കുമായി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സകലഭ മദീനക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി താമസം അവിടെയാണ് സൗകര്യം വീണ്ടും സകലഭയുടെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് സകലഭ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം വരും അങ്ങനെ മള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്താണ് സകലഭക്ക് പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വരവും സകലഭ നിർത്തി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർബന്ധം ചുമത്തുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പലർക്കിലേക്കും പലരിലേക്കും ആളെ വിട്ടപ്പോൾ സകലഭയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ആളെ വിട്ടോ സകലഭയുടെ അടുത്ത് ചെന്നോ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് സകലവ് പറഞ്ഞോ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വരും എല്ലാവരെയും കണ്ടുവന്നോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും കത്ത് വായിച്ചിട്ട് സകലവ് പറഞ്ഞോ ഇത് വല്ലാത്ത കടുത്ത നികുതിയാണല്ലോ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു പോയിക്കോളോ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക സകലവയുടെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നാൽ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകിലേറി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ യാത്രക്കിടയിൽ അള്ള വിട്ടുപോകരുത് റസൂല് വിട്ടുപോകരുത് ജീവിതത്തിന്റെ ശീലങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത് പോകൂല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാത്തവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നതിനൊരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് ഈ ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സൂറത്ത് തൗബയിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് പോലും ഇതിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ലാഹു തന്നാൽ എനിക്കല്ലാഹു തന്നാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നല്ലാഹുവിനോട് കരാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അവർ പിശുക്ക് കാണിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് ആകർഷകമായ ഘടകമാണ് എല്ലാ മുൻഗണനാ ക്രമങ്ങളും തെറ്റിക്കാൻ പോന്ന പ്രലോഭന ശേഷിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വസ്തുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം വളരെ അടിത്ത വളരെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെ തെറ്റാത്ത സ്വഭാവത്തിൽ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സഹദർ അലി അള്ളാഹിനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഈ സഹദിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സഹദിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം ആ ഘട്ടത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞോ യാ സഹദ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല സഹദ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കാം നീ നല്ലത് മാത്രം കഴിക്കുക ശുദ്ധമായത് കഴിക്കുക എങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സഹദിനോട് പറഞ്ഞോ ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ഒരുരുളയെങ്കിലും ധാന്യത്തിന്റെ ഒരുരുളയെങ്കിലും അതിലേതാനും ഹറാമ കലർന്നാൽ നാപ്പത് ദിവസത്തിന് അവന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ സ്വീകാര്യമല്ല ഓട്ടമാണല്ലോ 
വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കടിഞ്ഞാൻ ഉണ്ടാകണം ജീവിതത്തിന് ഒരു പക്ഷേ അതിരുകളും പരിധികളും ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകരിയേണ്ടി വരും അത് സാഹസികമാണ് എന്നിട്ടെന്നാകുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവന്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പറക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് സഹദിനോട് റസൂല് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ വളരുമ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഹെറാമിന്റെ അംശമുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിന് ആ ശരീരത്തോട് വല്ലാത്ത ഭ്രമമാണ് എന്ന് മഹാനായ സഹദിനോട് റസൂലി സല്ലാസ്വലം ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാ വാതിലും തുറന്നു ചില ആളുകൾ എനിക്കറിയാം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വാതിലും തുറന്നു എല്ലാ പരിധിയും വിട്ടു പള്ളിയിൽ ചിലരെ കാണാതായി ഇടപാടുകളിലെ സൂക്ഷ്മത കുറഞ്ഞു വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായി ജമാത്തിന്റെ നിട്ട നട്ടപ്പെട്ടു നമസ്കാരത്തെ തന്നെ കലാ സംഭവിച്ചു ജമ്മും കസുറും പോലും മറന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടമുണ്ടല്ലോ ആ ഓട്ടം നാശത്തിലേക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എനിക്കെന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നമുണ്ട് എനിക്കെന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നമുണ്ട് എനിക്കെന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നമുണ്ട് എനിക്കെന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ചും വാഹനത്തെ കുറിച്ചും കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചും സ്വപ്നമുണ്ട് ആ സ്വപ്നം സ്വർഗത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സ്വപ്നമാകണം റബ്ബിനെ കൂടെ നിർത്തുന്ന സ്വപ്നമാകണം എന്റെ തക്കവ എന്ന് പറയുന്ന പാധേയത്തിന് പരിക്കേൽക്കാത്ത സ്വപ്നമാകണം പരിക്കേൽക്കുന്നിടത്ത് ഷൈബ്രതിയുള്ളാവിനു പറഞ്ഞത് പറയാൻ നമുക്ക് ആർജമുണ്ട് ആർജവുമുണ്ടാകണം സുഹൃത്താന്റെ കൂടെ പോകാൻ എനിക്ക് തടസ്സം എന്റെ സ്വത്താണോ നാദങ്ങളെടുത്തോ ഞാൻ എന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാനുള്ള ആർജവം ഇച്ഛാശക്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടമാണ് ബാക്കി നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ജീവിതം കീഴടക്കി ലോകം കീഴടക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സൈന്യാധിപൻ ലോകത്ത് എവിടെയും ജയിച്ചടക്കാത്ത ജയിച്ചടക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി ആ ജൈത്രയാത്രക്കിടയിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൊച്ചു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളറിയണം അതാണ് ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹവുമായി മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് കൈയ്യും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കിടണം വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ജൈത്ര യാത്ര നടത്തിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പോകുന്നത് വെറും കൈയോടുകൂടിയാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് പാഠമാകട്ടെ എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പ് റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ആ പച്ചപ്പ് എന്ത് പച്ചപ്പ് കണ്ടാലും മൃഗങ്ങൾ ആഹരിക്കുന്ന പോലെ ആഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല കരുതലോടെയും വിവേകത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്തുലിത സ്വഭാവത്തിലും അതിനെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ അബുദോ മാലി മാലി മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ സ്വത്ത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ നെടുവീർപ്പിലും നമ്മൾ നെടുവീർപ്പിടുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറുള്ളത് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സത്യസന്ധമായി നമുക്ക് ആത്മപരിശോധന നടത്താമല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ നെടുവീർപ്പിലും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലോകമാണ് നാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജീവിതായുസ് കൊണ്ടോടിയാലും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാമോഹങ്ങളാണ് ആ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നട്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം അബ്ദുറഹ്മാരുബിനെ പോലെ ഷൈബിനെ പോലെ ഒരുമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ സമ്പത്ത് പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ നീ ഇല്ലാതെ സമ്പത്തുണ്ടാകരുത് നിന്റെ ദീനില്ലാതെ സമ്പത്തുണ്ടാകരുത് നിന്റെ ആരാധനകൾ കുളമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സമ്പത്തുണ്ടാകരുത് നിന്റെ കുടുംബം നട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമ്പത്തുണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ റമദാനിന്റെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയണം മനുഷ്യനെപ്പോഴും പറയും മാലി 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 എന്ന് അതിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലം പറയുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നിട്ടോ നീ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ കഴിച്ചതും നീ ദഹിച്ചതും നീ ധരിച്ചതും പിന്നീട് ദ്രവിച്ചതും നീ കൊടുത്തതും നിനക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതും അത് കുറവായിരിക്കും കഴിച്ചതും ദഹിച്ചതും
ധരിച്ചതും ദ്രവിച്ചതുമല്ലാതെ ആരാ സുഹൃത്തെ കൊണ്ടുപോയത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണോ നമ്മുടെ നമസ്കാരം നട്ടപ്പെടുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണോ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും നമ്മൾ നിഷേധിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണോ നാം നമ്മെ മറന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ റസൂൽ സല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു വമാസിവാലിക്ക അതല്ലാതെയുള്ള ആകാശമുട്ടയുള്ള കെട്ടിടമുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് അതല്ലാതെയുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരുവ് കണക്കെ വലിയ തോട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് അതല്ലാതെയുള്ള വാഹന വ്യൂഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഫൗവദായിബുൻ താരിക്കൂലിന്നാസ് അതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതാണ് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല സുലതാഖി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമാം മാലിക് ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് അസുഹുദ് വിദ്യ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ സുഹുദ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തീബുൽ കസ്മ ശുദ്ധമായ സമ്പാദ്യമാണ് അമല കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണ് വക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ആർത്തിയും നിരാശയും അസംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ജീവിതമല്ല സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അബൂക്ക് റതിന്നു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹാനായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമത്ത് കിട്ടും റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം സുജൂതി ലുവിയും റബിനോട് ഷുക്കുർ പറയും നമുക്കതിന് പോലും നേരമില്ലാത്ത ഓട്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആർത്തിയും മാസക്തിയും വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടവും നോമ്പിനങ്ങ് മടക്കുത്തൊക്കെ കഴിച്ച് പള്ളി കയറും നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസം ഓട്ടമാണ് മര്യാദക്ക് ആഹാരം പോലും കഴിക്കാറില്ല മര്യാദക്കാരെയും കാണാറില്ല സംസാരിക്കാറില്ല സുഹൃത്തെ നമ്മളൊന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചുറ്റു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഒന്ന് സാഗൂതം നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പാകപ്പെടുകയും പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട മേഖലകളെ പാകപ്പെടുത്തി ഒരുമത്ത് എന്ന നിലക്ക് ആദർശത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച അതിജീവനത്തിനുള്ള ശേഷി ആർജിച്ച മാതൃകായോഗ്യമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ കാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കുക ശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലോ റബ്ബുനല്ലാമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനത ക്ഷമിക്കുന്ന ജനത പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലും മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തൂക്കുമരം നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ജനത കൽത്തുറുങ്ങുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജോതിൽ വീഴുന്ന ജനത യുദ്ധമുഖത്വം പതനാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജനത അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് റഹീം നാഥന്റെ അടയ്ക്കൽ നിന്നുള്ള സൽക്കാരമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ജീവിതം അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകിലേറുമ്പോൾ സ്വർഗം നട്ടപ്പെടാത്ത സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിതത്തിന് ചിറക് നൽകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം സംശയവുമില്ല ജീവിതം സങ്കീർണമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ആ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഐഡിയോളജിക്കലി ആദർശപരമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമാണ് അവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം അവർക്കേ സ്വർഗം ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഉസാ ഉൻക ഉസാ ഇസയിൽ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഒഴുകുന്ന ചപ്പ് ചവറുകൾക്കല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الناس اوصيكم عباد الله واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العلي العظيم സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് നീ കൃപ കാണിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തുകൊണ്ട റബ്ബേ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഏത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും നിന്റെ വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ജീവിതം ഒരുക്കുന്ന ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹലാല് ഹറാമുകളുടെ വിവേചനം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിഷിദ്ധമായത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ നീ അനുവദിച്ച ഹലാലായതും തൊയ്യബായതും കഴിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം നിന്റെ കലിമത്തുച്ചവുഹിത് ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമാസ്ലിമീൻ അള്ളാഹുമാർ